我的天哪！徒手劈砖，你们见过吗？其实他们用的砖头全部都是道具砖头，刚出生的小孩都能劈开。道具砖头，原来我的爱豆在电影里面徒手劈砖，用的都是道具砖头，差点就形成我了。不过这种神奇的砖头看起来还挺好玩的，爱豆同款必须来一个，马上下单。宝子们，道具砖头给这个搞来了，开！它就会自动硬化哦。哦，看来我是冤枉卖家了。那这样，咱先去给它晒三个小时，等三个小时以后，它就会变成可以徒手劈碎的砖头了。走姐，我看这里阳光就挺好，那你就在这里晒着吧。三个小时以后再见喽。Two thousand years later。三个小时已经到了，咱们赶紧去看看砖头有没有被激活。太阳都快落山了，几乎都没有阳光了。哎，这砖头怎么感觉缩水了呀？拿在手里还变轻了很多呢。看来啊，真的是激活了呢。虽然它的重量变轻了，但是摸起来却刚刚硬啊。这个真的能徒手劈碎吗？要不然我来试一下。哎，不行，万一要是把我的手给劈烂了怎么办？要不然小伙伴们还是给我点点赞赞吧。有了你们的赞赞，我才能更有力了呀。这一次我真的要来劈哦。三二一，等一下，这么好玩的东西，我一个人玩多浪费啊！不然把我接下来，整蛊一下吧。奇怪的地方吗？我要告诉你一件事情，你可千万别惊讶！今天啊，我终于练成了失传已久的铁砂掌，我能把这个砖头给一掌劈碎，你信不信啊？嗯，我不信。不信的话，那你就看好了，你可别眨眼睛哦，我要来劈喽！五、三、二、一！啊！我的手啊！你这什么玩意儿啊？不对不对，肯定有什么地方不对。哎、哦、呦，我知道了，刚才少晒了一分钟太阳，不是是是晒太阳什么的。放在阳光下，再给它多晒晒。嗯，现在差不多了。你到底能不能徒手劈砖呢？这一次你可得看好啊，见证铁砂掌的时刻。三、二、一。就能徒手劈碎了？不是吧？这还能这样？我去找我的小伙伴玩了。晒三个小时就能把它劈碎？我突然有个好主意，那要是把榴莲暴晒一下，是不是也能徒手劈开了？要不试一下，给它多晒晒。等一下，给大家表演徒手劈榴莲。A few moments later， 什么的，我的榴莲已经晒满三个小时了。不过这质感摸起来跟刚才没啥区别啊。当时既然我姐都能徒手劈砖，那我为啥不能呢？接下来，请大家记住这个时刻，我要徒手劈榴莲了。小伙伴们，猜猜小雨的结局会怎样？我的天哪！你知道这种吸血鬼假牙吗？原来我们的爱豆在电影里扮演吸血鬼的时候戴的都是这种假牙，太神奇了！原来电影里的吸血鬼是这么来的呀！怪不得我的爱豆演吸血鬼的时候牙齿那么尖呢，我还以为是他自己长的呢，原来是假牙，看着还挺好玩的。这么好玩的爱豆同款，我肯定不能错过呀！下单下单！嘿，宝子们，电影里的吸血鬼同款假牙给你们搞完了，就是小小的两颗假牙花了我二十八块钱呢。接下来咱们来试试它的效果，先来看看这个假牙长得什么样。这个包装怎么看着有点像求婚戒指呀？这个就是吸血鬼的尖牙吗？我这看着也不尖呢。不管了，先来试试，来取一点胶，把胶啊塞进假牙里。哎呀，哥哥，哥呀哥，哥哥，我看你脸上。嘿嘿嘿嘿。怎么样啊？是不是有那味了？哎，突然感觉自己变帅了。哥哥，这长度是不是有点不对呀、啊？我明显的是那种超长的牙齿，这个牙齿怎么这么短呀、啊？我得找卖家问一问。嗯。买家说这个小牙齿是正的，真正的牙齿啊在这盒子底下。来，咱们来看看，哇，这个大，这一比啊就知道哪个是祖宗辈的了。赶紧来上嘴看看，哇塞，这也太酷炫了！我现在简直是人格二世。看我这獠牙，怎样？更吓人了！没有，那这个假牙效果这么逼真呢？嗯
我突然有一个非常好的想法，我拿它来整蛊一下贵贵，你觉得怎么样？正好我还买了一个血浆膏，这可是隐式化妆道具，里面是可食用色素，非常的安全。接下来啊，就用它来画一个特效妆，咱先抹点粉底，吸入可都长得白白净净的。怎么样，小凯们？我是不是白了十个度啊？现在我还需要一个红唇。嗯，小鹿的唇膏还挺好用的，嗯，还挺像的嘛，没事儿。接下来咱们就用到这个影视化妆膏了，先用化妆霜蘸一点，沿着嘴角往下抹。小伙伴们，这个雪糕的效果是不是很不错呀？咱们给眼角也来一点。嗯，画完之后真帅。接下来撞上刘洋，撞上之后啊，就可以等着贵贵来整我了。好像听见小雨说什么要整我，他肯定又是用什么吓人的道具来整我。行，不能让他得逞，我也得来整整他。嘿嘿，小伙伴们，你们还记得这个骨折神器吗？这一次我用它来搭配上这种保健雪峰带，效果肯定超级好。大家可别怕哦，这上面啊都是假的颜料，不是真的雪，做的还怪逼真的呢。咱们爱做拍电影的时候啊，用的就是这玩意儿。咱们来把它缠在胳膊上。<笑>看，药就缠好了。嗯，这雪崩带还掉色呢。你看我这一手红的，不过这个效果啊，真的是绝了呀！走走走，咱们找小雨去。小伙伴们记得给我点赞哦。来了来了，他怎么趴着趴着呀？你没事吧？小雨，小雨，小雨，小雨，你怎么了？你牙齿怎么了？我就割了。他被被你吓死了。我看见你一下子来了，你干什么呢？吓得我假牙都掉了。搞了半天，你的牙齿是假的。你们说我俩呢，到底谁的更像真的呀？那肯定是我的呀。来喽！这种神奇的美粉块，具有你想象不到的声音魔力哦。接下来就让我们一起来听听吧。摸起来的感觉真的是太酥脆了，听起来是不是超解压呢？还有另一种更解压的玩法哦，把史莱姆淋到美粉块上，哇哦，就像在做甜点一样哎，不灵不灵的好好看呀，来捏碎它。怎么样？是不是超治愈？声音倒是挺好听的，但是看起来比较恶心。还有更好的解压神器哦！第二款解压神器来喽，这种纳米海绵最适合用来做声控啦。用史莱姆将这些纳米小方块包裹起来，然后你就会发现它变得软软的，像果冻一样。用同样的方法，我制作了五块果冻海绵，静静的等待十分钟，海绵把史莱姆已经完全吸收了，现在就可以来听它的声音哦。再来个双层夹心，怎么样？声音好听吧？他们就像漫回弹一样，捏完就立刻恢复原状了。再来试试用剪刀剪是什么体验吧。叮叮，剪完了！哇，像彩虹一样。还能拔丝呢，太好玩了！怎么样，我的彩虹漫回弹好玩啦？给出一个赞哦！来看我的吧，我的秘密武器就是这块花泥。咱们先来调制一份石膏水，多倒一点哦，边倒边搅拌它，把石膏水淋在花泥上，小心一点，不要弄到桌子上去啦。全部都铺上了，赶紧放到阳台去晾干它吧。Two thousand years later. 这家晾干完之后就变成这个样子啦，敲一敲，硬的就像板砖一样了。但是上面一点颜色都没有，太丑了吧！我来刷上我喜欢的图案吧。这家小可爱们觉得我画的怎么样啊？我还用同样的方法又做了一块哦，一起来享受视觉盛宴吧。咱们先来捏小猪佩奇的眼睛吧，捏爆它的微笑唇，小手也不放过。接下来要捏小猪佩奇的朋友们啦，小可爱们知道他们叫什么名字吗？小手手。小不小？小不小？嗯，超小。小伙伴们，你们。
们觉得我们三个人的谁的根子呀呢？记得在评论区留言哦。